ഹലോ ഒരു നമുക്ക് ഇന്ന് പ്ലസ് വൺ എക്സാമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാം ഷുവർ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കെമിസ്ട്രിയിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഹൈപ്രഡൈസേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഈ ഇയറിലെ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഇപ്പം നടക്കാൻ പോകുന്ന എക്സാംസിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ബാക്കി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക്സ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ടൈറ്റിലും ലിങ്കുമായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ആ വീഡിയോ കാണുക ഓക്കെ എല്ലാം എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഓക്കെ നമുക്ക് മെയിൻലി പഠിക്കാനുള്ളത് എസ് പി എസ് പി ടു എസ് പി ത്രീ എസ് പി ത്രീ ഡി എസ് പി ത്രീ ഡി ടു ഇത്രയും ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ എങ്ങനെ എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഓൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആദ്യം എസ് പി ത്രീ ഡി ടു എന്റെ പറഞ്ഞാൽ എസ് എഫ് സിക്സ് ആണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ഇതിലെ സെൻട്രൽ ആറ്റ് വരാ സൾഫർ അല്ലേ എത്ര ഫ്ലോറിൽ ഉണ്ടാ ആറ് ഇവിടെ നോക്ക് ഒരു എസ് മൂന്ന് പി രണ്ട് ഡി എത്രയായി ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് രണ്ടാറ് അതുകൊണ്ടാണ് എസ് എഫ് സിക്സിന്റെ എസ് പി ത്രീ ഡി ടു ആയത് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ പി സി എൽ ഫൈവ് ആണെങ്കിലോ എത്ര ഫ്ലോറിൽ ഉണ്ട് അഞ്ച് അപ്പൊ ഒരു എസ് ഒന്ന് മൂന്ന് പി ഇപ്പൊ എത്ര നാല് അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ഓരോ ബില്ലും കൂടെ കൊടുക്കുക ഡി അങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് അതുകൊണ്ട് പി സി എൽ ഫൈവ് ഹൈബ്രസ് ആരാണ് എസ് പി ത്രീ ഡി അപ്പൊ എസ് പി ത്രീക്ക് എക്സാമ്പിളോ നോക്കിയേ സി എച്ച് ഫോർ സെൻട്രൽ ആറ്റം കാർബൺ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് നാല് ഒരു എസ് മൂന്ന് പി അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നാല് ഇനി എസ് പി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഏതാണ് എക്സാമ്പിൾ ബി എഫ് ടു സെൻട്രൽ ആറ്റം ബ്രീലിയം എത്ര ഫ്ലോറിൽ ഉണ്ട് രണ്ട് അപ്പൊ നോക്കിയേ ഒരു എസ് ഒരു പി രണ്ട് അറ്റോമിക് ഹോർബിറ്റൽ എസ് പി ടുന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഇതേപോലെ ഏതാ എൻ എച്ച് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ എൻ എസ് ത്രീ വേണ്ട ബി എഫ് ത്രീ എൻ എസ് ത്രീ വേണ്ട ബി എഫ് ത്രീ എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അതാ പഠിക്കണം ബി എഫ് ത്രീ എത്ര ഫ്ലോറിനുണ്ട് മൂന്ന് ഫ്ലോറിനുണ്ട് ഒരു എസ് രണ്ട് പി എത്ര മൂന്ന് അങ്ങനെയാണ് ബി എഫ് ത്രീ ഹൈബ്രസ് ഇത്ര എസ് പി ടു ആയത് കാരണം മൂന്ന് ഫ്ലോറിനുള്ളത് കൊണ്ട് മൂന്ന് അറ്റോമിക് ഓർബിൽ വേണം ഒരു എസ് രണ്ട് പി അങ്ങനെ എത്രയായി മൂന്നായി ക്ലിയർ നമുക്ക് ഇന്ന് സി എച്ച് ഫോറിന്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സി ഹൈച്ച് ഫോർ കാർബൺ ആണ് സെൻട്രൽ ആറ്റം എപ്പോഴും സെൻട്രൽ ആറ്റം ആയിരിക്കും ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ നടത്തുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് നാല് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൈബ്രഡൈസ് ഏതായിരിക്കും എടാ എസ് പി ത്രീ നാല് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിലുള്ള ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റിലായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു എസ് മൂന്ന് പി എത്രയായി നാലായി ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഹൈബ്രഡൈസൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇൻ കാർബണിന്റെ അറ്റോമിക് ഓർബിൽ എത്രയാ സോറി അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാ സിക്സ് അപ്പൊ കോൺഫിഗറേഷൻ എത്ര വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ടു അത് നമുക്കറിയാം ഇനൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇൻ എ കോമ്പൗണ്ട് ദ സെൻട്രൽ ആറ്റം അണ്ടർ ഗോ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ അപ്പൊ ഇൻ ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് മീതൈൻ സി എച്ച് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് മീതൈൻ മീതൈൻ In methane, central carbon atom undergo sp3 hybridization. Okay, clear? First, you can see the configuration of the ground state configuration. Because we have an atomic state. The energy state is called the ground state. That is the energy state. The ground state is called the ground state. That is the same thing. The same thing is the same thing. 1s is 2 electron. 2s is 2 electron. 2p ടു പി എത്ര ഇലക്ട്രോണെ ഉള്ളൂ അതിലും രണ്ട് ടു എസ് ടു പി ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എക്സൈഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ഇ എസ് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എക്സൈഡ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് എഴുതിക്കോ ഞാൻ ഇ എസ് നിട്ടു ഓക്കെ നിങ്ങൾ എക്സൈഡ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് എഴുതണം കേട്ടോ എക്സാമിന് ഞാൻ ഇ എസ് നിട്ടു എന്താ എക്സൈഡ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടാ എനർജി കിട്ടുന്ന സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയതിന് ശേഷമുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എക്സൈഡ് എസ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് എനർജി കിട്ടിയത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ജമ്പ് ചെയ്യും അത് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണിന് കുറച്ച് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേജിൽ എനർജി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് എനർജി കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ടു എസിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നേരെ ജമ്പ് ചെയ്ത് ടു പിയിൽ പോകും ഇൻ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ടു എസ് ഓർബിറ്റൽ ഇസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ടു പി ഓർബിറ്റൽ ടു എസ് ഇന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നേരെ
3p orbital allada 1s nettukal illa engida ee orbital nu vicharichu anganilla 1s orbital um 3p orbital um kuda intermix cheythu intermix up to pro, intermix up to produce etra enna 1 2 3 4 4 aara sp3 hybrid orbital 4 sp3 hybrid orbitals that is the adana topic ivadathe 4 sp3 hybrid orbital okay that is what we are going to discuss clear appo idile ore adile ore electron vachu undallo okay appo onnu kuda paraya in excited state one electron from 2s orbital is shifted to 2p orbital now one s orbital with 1 2 3 3 p orbital mix up to produce 1 2 3 4 4 sp3 hybrid orbital it is clear e sp3 hybrid orbital lot nani sp3 ay ivade ye e sp3 hybrid orbital lot nammal illa etra hydrogen undra nal nokku ariya hydrogen atomic number 1 aanu which means 1s1 configuration ee atomic orbital lot naal hydrogen de 1s orbitals vannu cheru ഹൈഡ്രജൻ 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 കാരണം ഹൈഡ്രജൻ ഓരോന്നിൽ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ഓരോന്നിൽ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് ഇവിടെ ഫില്ലായി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് സി എച്ച് ഫോർ എന്ന മോളിക്കുൾ ഫോം ചെയ്യും ഈ കാർബണിന്റെ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിലോട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഓരോ ഹൈഡ്രജന്റെ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് സി എച്ച് ഫോർ എന്ന മോളിക്കുൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫോം ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് സി എച്ച് ഫോർ മോളിക്കുൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോസസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഏത് പ്രോസസ് ദാ ഈ ടു എസിന്റെയും ടു പി യുടെ എനർജി ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം സെയിം എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ചെറിയ എനർജി ഡിഫറെന്റ് ഉള്ള അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റല് പരസ്പരം കമ്പയർ ചെയ്ത് ഒറ്റ ഓർബിറ്റിലായിട്ട് മാറിയില്ലേ സിംഗിൾ ഓർബിറ്റിൽ മാറിയില്ലേ ഇവന്മാർ രണ്ടും ഇന്റർമിക്സ് ചെയ്ത് ദാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർബിറ്റൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആൻഡ് ഓർബിറ്റ് ഫോം ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ ഈ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റി നാല് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിന്റെ എനർജി സെയിം ക്ലിയർ ഇതാണ് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡൈസേഷന്റെ മീത്തേന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇനി ഇത് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടോ വളരെ സിമ്പിളാ ഇത്രയും സിമ്പിൾ അല്ല വേറെ സാധനം വരയ്ക്കാൻ ഇല്ല എന്നോണം പറയാം നോക്കും അങ്ങനെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യം സെൻട്രൽ ആറ്റ് അങ്ങ് വരയ്ക്കാം വരച്ചു എന്റെ എത്ര ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അത് അങ്ങ് വരയ്ക്കാം അത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിലില് ആരാ വന്ന് ചേർന്ന ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിൽ ഹൈഡ്രജൻ അല്ലേ ഹൈഡ്രജന്റെ ഏത് ഓർബിലാ വന്ന് ചേർന്ന ഒന്ന് എസ് ഓർബിറ്റ് ഒന്ന് എസ് എന്ന് പറയുമ്പോ സ്പെറിക്കൽ അല്ലേ ഷേപ്പ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതെല്ലാം ഈ ബോണ്ട് എല്ലാം സിഗ്മ ബോണ്ട് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഫോം ചെയ്യുന്ന കാരണം അവിടുത്തെ ആക്സൽ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ വേണേൽ നോക്കി ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഷേപ്പ് ഹൈച്ച് ഹൈച്ച് ക്ലിയർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് നിങ്ങൾ പൂ വരയ്ക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സിമ്പിൾ സാധനം അല്ലെ ഹൈബ്രിഡേഷൻ വരയ്ക്കുക ഇതാണ് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിൽ ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിൽ വരച്ചു വിടുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ചുരുക്കും കൂടെ കൊടുക്കണം പക്ഷെ അതൊന്നും നിങ്ങൾ വേണ്ട നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ വരച്ച് ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വരച്ചു വിട്ടാൽ മാത്രം മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നാല് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ടെട്രാ ഹൈഡ്രൽ ഷേപ്പിൽ വരയ്ക്കാം അപ്പൊ സി എച്ച് ഫോറിന്റെ ഷേപ്പ് ഏതാണ് ടെട്രാ ഹൈഡ്രൽ വിത്ത് ബോണ്ടാങ്കൾ ബോണ്ടാങ്കൾ എത്രയാണ് നൂറ്റി ഒൻപത് ഡിഗ്രി ട്വന്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആണ് ആക്യുറേറ്റ് നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റിൽ നൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്നും പറയാറുണ്ട് തെറ്റില്ല ഓൾമോസ്റ്റ് നിയർലി രണ്ടും കറക്റ്റ് ഒന്നെങ്കിൽ വൺ ഓ നയൻ ഡിഗ്രി ട്വന്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഓ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് വിളിക്കുക രണ്ടും കറക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ സി എച്ച് ഫോറിന്റെ ഷേപ്പ് ഏതാണ് ടെട്രാ ഹൈഡ്രൽ ജാമിട്രി അക്കോർഡിംഗ് ടു ബി എസ് ഇ പി ആർ തിയറി നാല് ബോണ്ടഡ് പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ മോളിക്കുൾ അണ്ടർഗോ ടെട്രാ ഹൈഡ്രൽ ജോമെട്രി ഓർ ഷേപ്പ് ക്ലിയർ ഇതാണ് സി എച്ച് ഫോറിന്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എല്ലാ പേർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സിമ്പിൾ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡൈസൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം എസ് പി ടു വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ബി എഫ് ത്രീ അത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ സി എച്ച് ഫോർ ചെയ്തത് പോലെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയത് ഈസി ആണ് പക്ഷെ എസ് പി ടുവിന് വേറൊരു എക്സ
मैं जमी In excited state, one electron from 2s orbital is shifted to 2p orbital. पढ़े इधर बोले, 2s इन इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे उनका चार्ज उड़ा 2p ले चार्ज. Energy कितना state है ना excited state ही. 2s इन इलेक्ट्रॉन नहीं रहे 2p लोड चार्ज. Clear? इधर बोले ओके आना. इधर बोले उरी कार्बन उड़ा उन्हें तुम लोग मैंने सुना चाहिए क्या? Clear? मैं आप excited state माता आठ तक कार्बन ने उड़ा बढ़ा चुट इंटरमिटल संभव हाइड्रजन ओवरलापरलोट अदरलोक ओके आो या फिगर वरचर ओके श्रद्धि फिगर श्रद्धि फिगर वर ई टॉपिक क्लियर ओके श्रद्धि और अणहब्रिड ओर्बल इवे अणहब्रिड ओर्बल इवे अणहब्रिड ओर्बल ओके रुपन अब सेंट्रल आट रुर्ब क्लियर ओरबिलोबिलोबिलोबिलोबिलोबिलोबिलोबिलोबिलोबिलोबिलोबिलोबिलोबिलोबिलोबिलोबिलोबिलोबिलोबिलोबिलोबिलोबिलोबिलोब
ഈ കാർബൺ എത്രയാ മൂന്നെണ്ണല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കണ്ടോ ഈ രണ്ട് എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിൽ പരസ്പരം ഓവർലാപ്പ് ചെയ്താൽ കണ്ടോ അങ്ങനെ ഓവർലാപ്പിംഗ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ബോണ്ട് ആണ് സിഗ്മ ബോണ്ട് ഇതാണ് ആക്സിൽ ഓവർലാപ്പിംഗ് ക്ലിയർ ഇനി ഈ രണ്ട് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിൽ വന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത അറ്റോമിക് ഓർബിൽ ആരാണ് ഹൈഡ്രജൻ അല്ലേ അത് എസ് ഓർബിൽ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹൈഡ്രജൻ എസ് ഓർബിറ്റൽ എസ് ഓർബിറ്റൽ എസ് ഓർബിറ്റൽ എസ് ഓർബിറ്റൽ എസ് ഓർബിറ്റൽ ഓക്കെ ഹൈഡ്രജന്റെ വൺ എസ് ഓർബിറ്റൽ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉള്ള ബോണ്ട് ഏതാണ്ട് സിഗ്മ ബോണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു കാർബണിൽ രണ്ട് എന്ത് മിച്ചുണ്ട് അൺഹൈബ്രിഡ് ഓർബിൽ മിച്ചുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പിയുടെ ബാക്കി പി ഓർബിറ്റൽ ഇത് ഏത് ഓർബിറ്റ് ഇല്ല പി ഓർബിറ്റൽ ഇതും പി എന്താ രണ്ട് പീസ് ഓർബിൽ എന്ന് പറയാം നമുക്കറിയാം പിയില് മൂന്ന് ലെറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പി ഓർബിറ്റിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ എടുത്തുള്ളൂ ബാക്കി ഒരു മിച്ചുള്ള പി ഓർബിൽ ലെറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രണ്ട് പി ഓർബിൽ പരസ്പരം എങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തു എന്നാ പറഞ്ഞാൽ ലാറ്ററലി അത് വരയ്ക്കേണ്ട ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്ക ഇങ്ങനെ വരയ്ക്ക ജസ്റ്റ് ഓവർലാപ്പിംഗ് കാണിക്കാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇതാണ് ലാറ്ററൽ ഓവർലാപ്പിംഗ് അങ്ങനെ ഒന്നാർ ലാറ്ററലി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന ബോണ്ട് ആണ് പൈ ബോണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കാർബൺ ഡസ് ഈ കോമ്പൗണ്ട് വരയ്ക്കുമ്പോ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെ വരയ്ക്കും നമ്മള് സി സി ഒരു സിഗ്മ ഒരു പൈ സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിൾ ആക്സിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാ പൈ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴോ ഈ കാർബണിന്റെ തന്നെ രണ്ട് അറ്റോ അൺഹൈബ്രിഡ് ഓർബിൽ ആയിട്ടുള്ള അറ്റോമിക് ഓർബിൽ ലാറ്ററലി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പൈ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ആരാ ഹൈഡ്രജൻ 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 അതല്ലേ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ഇവിടെയൊക്കെ ബോണ്ടിങ് ഏതാ സിഗ്മ 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 ഷേപ്പ് ലീനിയർ ഷേപ്പ് ആണ് ക്ലിയർ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇതിൽ സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് ആരുടെ ഹൈബ്രൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തീന്റെ ഹൈബ്രൈസേഷൻ സിമ്പിൾ അല്ലേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ക്ലിയർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ തീന്റെ ഹൈബ്രൈസേഷന്റെ സെന്റൻസ് വേണോ എങ്കിൽ കേട്ടോ ഇനി ഇത്തീൻ മോളിക്കുൾ സെൻട്രൽ കാർബണാറ്റം അണ്ടർഗോ എസ് പി ടു ഹൈബ്രൈസേഷൻ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് എക്സൈഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ എന്താ സംഭവിച്ചു നേരത്തെ ഇനി എക്സൈഡ് സ്റ്റേറ്റ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ടു എസ് ഓർബിറ്റൽ ഇസ് ഷിഫ്റ്റ് ടു ടു പി ഓർബിറ്റൽ നൗ ഒ ഇനി ഒരു എസ് ഓർബിറ്റൽ വിത്ത് ടു രണ്ട് പി ഓർബിറ്റൽ മിക്സ് അപ്പ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ത്രീ എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ ഓക്കെ അത്രയേ ആയി ഇനി അവരുടെ ഇന്റർ മിക്സിംഗ് ഓക്കെ ദീസ് എസ് പി ടു വൺ ഓഫ് ദി വൺ ഓഫ് ദീസ് എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ എന്താണ് ഇന്റർമിക്സ് ആക്സലി ഫോമിംഗ് കാർബൺ ടു കാർബൺ സിഗ്മ ബോണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ അതർ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ ഓവർലാപ്പ് ഏതാണ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ടു ഫോം കാർബൺ ടു ഹൈഡ്രജൻ സിഗ്മ ബോണ്ട് ദ റിമെയിനിങ് അൺഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഓവർലാപ്പ് ലാറ്ററലി ഫോമിംഗ് കാർബൺ ടു കാർബൺ പൈ ബോണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ഈത്തിന്റെ ഹൈബ്രൈസേഷന്റെ സെന്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൗസ് ചെയ്ത് അത് എഴുതിയെടുത്തോളൂ കേട്ടോ ക്ലിയർ ഡെഫിനേഷൻ എക്സാം എഴുതാൻ നിങ്ങൾ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ സെന്റൻസിൽ എപ്പോഴും എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സെന്റൻസ് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഇത് സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇത് എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ ശരി എന്നാൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ മറക്കരുത് ഇതേപോലത്തെ എക്സാമിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാം ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക്സ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ടൈറ്റിലും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം 